was war denn das? Die vergangene Woche war, tja, was soll ich sagen, verheerend für die Märkte, denn vom Allzeithoch, zumindest im DAX, bis zum wirklich starken Abverkauf in den letzten Tagen ging es dann doch sehr schnell, sehr zügig, ob das jetzt die Herabstufung des Ratings in den USA wirklich zu Ursache hatte oder einfach eine technische Reaktion ist, das müssen wir klären und damit herzlich willkommen zur Marktwoche. Ich bin Milad Alt, begrüße Sie ganz herzlich nach wie vor aus Tel Aviv. Das letzte Mal am Dienstag geht es für mich weiter nach Ägypten. Aber jetzt bin ich erstmal hier bei mir im Hotelzimmer, denn am Samstag, wo ich das Video aufnehme, ist Schabbat. Und am Schabbat, so wurde mir jedenfalls gesagt, ist im Endeffekt in Israel mehr oder weniger Stillstand angesagt. Die Menschen kümmern sich um ihre Freunde, ihre Familien, nutzen die Zeit, da auch mal ein bisschen in sich zu kehren und auch die Zeit eben mit ihren Lieben zu verbringen. Eigentlich ganz sinnvoll und äh, wird sich zeigen, inwieweit sich das am Abend ändert, ob man tatsächlich auch in Tel Aviv dann die Bürgersteige hochklappt oder ob dann tatsächlich Party gemacht wird. Denn ich habe mal am Donnerstag geschaut, wie das Ganze hier so läuft und ich kann Ihnen eins sagen, wer wirklich auf Party aus ist, der findet hier in Tel Aviv äh, definitiv sein Paradies. Das kann man dazu einfach schon mal festhalten. Aber es geht ja nicht ums Feiern, es geht ja darum, in die Märkte zu schauen. Und damit lassen uns direkt reingehen in die vergangenen Tage und auch in die nächsten Tage mal schauen. Also, was gab es in den, in den letzten Tagen, in der letzten Woche? Ich glaube, der wichtigste Punkt hier erstmal aus der Eurozone, die, der Verbraucherpreisindex, die Inflationsrate in den Erwartungen, ja, 5,3%. Prozent ein bisschen runtergegangen, aber nicht wirklich nennenswert, nicht wirklich erwartend, also nicht, nicht wirklich gravierend. Und vor allem, wenn man das mal vergleichen mit den USA, wo wir irgendwo um die 3% waren, ist es deutlich, natürlich ein deutlicher Unterschied für die Eurozone und es ist einfach das, was natürlich auch dann wiederum die, ja, die Zinsdifferenz widerspiegelt und auch sicherlich ein Grund ist für das Auseinanderdriften in den Wirtschaftsprognosen, ja, in den Ausblicken und auch für die Stimmung in den beiden großen Regionen, Weltregionen, ja, also Europa und USA. Denn wir sehen es auch hier, Einzelhandelsumsätze in Deutschland am Montag eher negativ unterhalb der Erwartung und schon unterhalb auch des äh, vorherigen Monats. Und das ist natürlich etwas, was in dem Sinne nicht wirklich viel Spaß macht. Und vielleicht kennen Sie es selbst auch, ne, man ist dann doch eher zurückhaltend, wenn es ein bisschen teurer ist oder überlegt sich, ja, muss ich das jetzt haben, kann ich das auch verschieben. Und ja, das sehen wir eben hier in den Einzelhandelsumsätzen. Ja, und da ging es lustig weiter mit dem Einkommensmanager Index auch zwar in den Erwartungen, aber trotzdem unterhalb des Vormonats in Deutschland und ähm, Arbeitslosigkeiten, na, da gab es eine Veränderung, aber ja, am Ende Arbeitslosenquote mehr oder weniger unverändert, ein bisschen besser, weil jetzt immer die eine hinter Nachkommastelle wird jetzt nicht den Kohl so fett machen. Ja, und dann gab es aus den USA wiederum den Einkommensmanager Index der dann positiv war in den Erwartungen, positiver als äh, im Vormonat. Und das zeigt deutlich, ja, wenn wir es vergleichen, Deutschland und USA gravierende Unterschiede. Ja, definitiv und das, wie gesagt, schlägt sich dann eben auch weiter nieder in der Wirtschaftskraft aktuell. Ja, was gibt es noch? Ja, wir haben dann weitere Einkaufsmännische Indizes, die aber, Sie sehen es jetzt in den USA, dann auch mal ein bisschen drunter waren, äh, jeweils hier beim, äh, beim äh, emi und äh, bei den Dienstleistungen und ja, das ist natürlich, oder den, den ISM, ja, das ist natürlich jetzt ähnlich, jetzt nicht schlimm wie in Deutschland, aber schon ein bisschen verhalten. Deshalb, es knirscht, das sehen wir und ähm, es ist auch ein bisschen hm, betrübend sozusagen, dass sich das äh, jetzt ja nicht ganz so positiv entwickelt, sei es drum. Ähm, was haben wir noch am Freitag? Non-Farm Payrolls hier leicht positiv, aber unterhalb der Erwartung und von daher, auch das ist sicherlich etwas, was dann zu den, ja, zu den Bewegungen am Freitag beiträgt. Ja, was gibt es in der nächsten Woche? Was haben wir da? Ähm, wir sehen, es ist nicht so viel wie in der vergangenen Woche. Wir gucken auf den Verbraucherpreisindex Inflationsrate in Deutschland. Die wird hier mehr oder weniger unerwartet, äh, unverändert erwartet. Und ähm, dann geht es weiter. Rohe Lagerbestände ist nicht so spannend hier für uns an der Stelle. Äh, in den USA... Dann wiederum die Inflationsrate und hier sehen wir es nochmal 6,2 oder 3,0. Das ist schon ein Unterschied. Und äh, dann am Freitag, zumindest aktuell hier von den Daten, die angezeigt werden, äh, Erzeugerpreisindex in den USA äh, über die verschiedenen 
ja, über die verschiedenen ähm, Berechnungen, ja, ob das jetzt so entscheidend ist, wird sich dann auch zeigen. Also wir schauen auf die Inflationsraten Deutschland, USA. Kann ganz interessant werden, kann sicherlich auch für Bewegung sorgen. Deshalb Intraday an der Stelle wäre ich etwas vorsichtig. Gut, und damit können wir mal in die Charts reingehen. Wir starten mit dem DAX und der DAX, da sehen wir schon, die Idee war ja eigentlich, dass es hier hoch geht oder kurz korrigiert und dann hoch geht, aber aus der kurzen Korrektur, offen gesagt, ist jetzt nichts geworden, denn wir sehen hier deutlich der Abverkauf direkt als mit Rebollinger Band, ich hatte mal so eine kleinere Trendlinie eingezeichnet, kann man mal wieder wegnehmen, aber wir sehen eben auch, wir sind hier durch so einen leichten Unterstützungsbereich schon durchgegangen, wieder abgeprallt, von da an hochgekommen und wir bewegen uns an die Unterstützung bei rund 15.700 ja, 650, so in dem Bereich, 750, 650, da ist ein doch relativ starker Unterstützungsbereich, der auch seinen Ursprung hier schon in, äh, im Mai 2021 hat und sich dann immer wieder mal bewährt hatte über Unterstützung, Widerstände ja, von beiden Seiten getestet und der ist eben in dem Bereich von 15670, 650 und das ist durchaus so eine Idee, wo wir sagen können, gut, da könnte der DAX auf jeden Fall nochmal hinlaufen. Wie es dann von dort weitergeht, das wird sich zeigen. Die Aufwärtsbewegung nehme ich erstmal raus und werde deswegen, deshalb hier erstmal die Abwärtsbewegung da reinpacken. Idealerweise, wie gesagt, bei rund 15.650, 80, sowas in dem Dreh, dreht der DAX wieder nach oben. Dann hätten wir sowas wie die Rückkehr in diese Range geschafft, die ja auch schon seit... April 23 besteht, wo wir mal rausgebrochen sind, wieder korrigiert sind, wieder rausgebrochen, ein neues Allzeit hoch gemacht haben und dann eben offensichtlich wieder rein korrigiert haben. Das heißt also, dass alles, was irgendwie so nach Allzeit hoch kommt, erstmal eine Korrektur ist. Ja, was könnte uns das sagen? Das sagt uns natürlich zum einen, dass wir, naja, zwar mal Höhenluft schnuppern, die uns aber noch nicht so gut bekommt. Das ist das eine und das andere ist eben auch, das, und das ist natürlich eine reine Spekulation, dass auch die Marktteilnehmer natürlich sehen, dass sich die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland gar nicht so darstellt, wie das der DAX jetzt irgendwie ja, hier vorgeben könnte und deshalb auch ein Allzeithoch nur bedingt gerechtfertigt ist. Mag meine persönliche Meinung sein, kann natürlich aber auch sein, dass die einen oder anderen Marktteilnehmer das gleiche Gefühl haben und eben immer dann, wenn ein neues Hoch gemacht wurde, dann halt auch direkt zum Verkauf ansetzen. Sei es drum, wir schauen auf die Technik und die Technik zeigt uns eben, dass hier ein massiver Widerstandsbereich ist. Ab 16.350, da mag man mal rüber lugen, aber das ist nur temporär. Schauen wir mal in den Tag rein. Und hier wird es nochmal deutlich, dieses Thema Fehlausbruch auf neue Allzeithochs, wo es wirklich jedes Mal sofort wieder korrigiert wurde. Und hier sehen wir gerade das Aktuelle, ja, dass wir eben mit zum so Doji das Allzeithoch gemacht haben, was nun alles andere als stark ist und dann kommt direkt am Dienstag, am 1. August die, August die Strafe auf den Fuß. Man könnte hier großzügig sowas wie ein Evening Star rauslesen, das ist eigentlich, um wirklich perfekt zu sein, ist die Aufwärtsbewegung natürlich zu kurz, aber wir sehen hier den Impact, den das hat, die Auswirkung und dann geht es mit Kurslücke am Mittwoch runter, am Donnerstag runter und am Freitag so eine leichte Ergebniskosmetik, aber es sieht auch eher danach aus, dass hier die Marktteilnehmer es zwar schon noch mal versucht haben, aber das Ganze eher so ein bisschen lustlos ist. Deshalb bleibe ich bei der Idee, dass es jetzt, auch wenn es vielleicht noch mal im Tageschart leicht hochgehen könnte, ja, vielleicht in dem Bereich von 16.180, 200, um dann nach unten wieder abzutauchen. Und ich bleibe eben bei der Idee, dass wir rund die 16.000, äh 15.650 sehen, ja, so in dem Bereich und dort idealerweise nach oben abprallen. So, und schauen wir mal inwieweit sich das Ganze in den anderen Indizes widerspiegelt. Und damit gehen wir direkt mal in die Schweiz rein. Die Schweiz kommt hier deutlich, der SMI, deutlich zurück. Und wir haben jetzt hier auch diese Idee, ich kann mich hier gerade noch retten, ja, ich hatte ja mal die Abwärtsbewegung eingezeichnet, und um zu sagen, dass es aufwärts geht. Da ist er ja sogar nach Raum bis auf die na, rund 11.000 Punkte. Von daher kann ich das fast hier schon so stehen lassen. Und das passt auch ganz gut so mit dem Unterstützungsbereich. Wobei... Ich offen gesagt hier diese Linie doch jetzt sehe, die bei rund 10.910, rund 10.900, sagen wir mal, glatt liegt, die einfach von so einem Hochpunkt vom Januar 21 kommt und dann auch in dem Bereich von, naja, von 11.030 bis 10.850 liegt. 
Ja, das ist so ein Bereich, wo schon viel verhandelt wurde, wo der Markt schon mal runtergekracht ist, wieder hochgekauft wurde und zwar in der Woche vom 7. März 22. Also da dürfte durchaus eine gewisse Relevanz sein, der auch immer wieder dann in Folge umstritten war. Also da kann ich definitiv ähm, mich drauf verständigen mit Ihnen vielleicht. Ja, also, <lacht> darauf kann ich auf jeden Fall mal hier hinweisen, dass wir in diesen Bereich reintauchen können. Ohne Probleme und offen gesagt ist das jetzt auch für den weiteren Verlauf im SMI nicht wirklich ein Problem. Denn wir sehen, im Grundsatz sind wir immer noch so ja, in dieser seitlichen Bewegung gefangen. Ja, da gab es mal den Move nach oben auf die 11.570. Jetzt gibt es den Dip nach unten auf die 10.870. Dann gab es wieder den Move nach oben, der nicht wirklich den, ja, den Drive hatte, den man sich so wünscht. Jetzt kommt es wieder zurück. Und wie gesagt, ich sehe eben den Bereich bei rund 10.900 bis 10.770, 80, auch hier wieder die 50, durchaus als relevant und es könnte sogar noch weitergehen bis auf die 10.650. Und dann wären wir nach wie vor in dieser Seitwärtsbewegung äh, drin, die ja schon lange besteht und zwar mehr oder weniger in dem ja, seit Juni 22, also seit etwas mehr als einem Jahr, schiebt sich der SMI hier seitwärts. Und wir gehen mal in den Tag rein. Der SMI ist jetzt im Tageschart nicht wirklich so spannend. Denn wir sehen viele, viele kleine Bewegungen, kleine Kerzen. Ja, also das ist jetzt nicht so der Index, in dem man sich Intraday dann auch bewegen will oder so Swing Trading über den Tag machen will. Aber im Wochenchart kann das durchaus ganz interessant sein, um sich auch mal ein bisschen längerfristig dann damit zu beschäftigen. Aber wir sehen eben auch hier, wir sind bis ans obere Bollinger Band gelaufen, haben dann hier am 27., also am letzten Donnerstag, äh, nicht am letzten, sondern am vorletzten Donnerstag, das hoch gemacht, außerhalb der Bollinger Bänder leicht nur, sind dann wieder zurückgekommen mit großer Kurslücke, dann zum Mittwoch weitergegangen, runtergefallen, der Freitag dann der Versuch wieder zu kaufen. Aber wie gesagt, ich sehe dann auch hier nach wie vor eher den Aspekt, dass man nochmal fällt, das kann hier nochmal bis an den Rand dieser Lücke steigen, vielleicht so 11.260, so Pi mal Daumen, um dann weiter abzufallen und einfach der, ja, der Idee aus dem Wochenchart zu folgen. Ja, der Nikkei bewegt sich nach wie vor sehr, ja eigentlich sehr, sehr genau in meiner Zeichnung, obwohl, naja, ja doch, er bleibt schon in der Zeichnung. Ich hatte ja mal die Idee ausgesprochen, dass der Nikkei weiter ansteigt, das tut er bestimmt auch irgendwann wieder, aber momentan eben, eben nicht. Und deshalb nehme ich auch das mal hier raus und wir können eben auch hier sehen, dass wir uns gerade in der letzten Woche schon noch mal raus bewegt haben, ja, kräftig raus aus diesem, ja, ich kann es ja immer noch mal als Flagge bezeichnen, auch wenn es momentan oder mittlerweile nur noch schwer danach aussieht, ja, einfach weil wir hier uns seitlich nach unten schieben, ja, hier fehlt einfach so ein bisschen dieser Schwung, aber wir sehen, dass wir hier in einem sehr engen Bereich sind, was die Kerzenkörper angeht, ja, das bedeutet, es ist eine große Unsicherheit im Markt, da wird mal gekauft, da traut man sich aber nicht zu halten und es wird sofort wieder verkauft. Da wird mal verkauft, da will man sich aber auch nicht so festlegen, da wird wieder gekauft und am Ende quält sich der Markt so seitlich mit leichter Abwärtstendenz durch die Zeit in der Hoffnung, dass es neue Impulse gibt, ja, die einfach die Marktteilnehmer dazu ermutigen könnten, längerfristig zu halten. Ja, wir gehen mal in den Tageschart rein und hier sehen wir schon, dass wir mit der Flagge auch nicht mehr so glücklich sind. Ja, hier ist die Flagge schon erkennbar. Bis zu dem Ausbruch dann am 27. der Donnerstag, der Freitag, dann kam wirklich der Ausbruch, ging es wieder so ein bisschen raus ans obere Bollinger Band. Jetzt geht es eben wieder zurück in die Flagge und damit kann das schon mal als Fehlausbruch interpretiert werden. Und das ermutigt mich natürlich dann zu behaupten, dass der Markt nochmal auf die 31.220 fallen kann, um von dort aus wieder das obere Ende der Flagge zu erreichen bei rund 32.000. Ja, und dann müssen wir von dort mal schauen, inwieweit das Ganze dann ja, tragfähig wird, ob vielleicht dann der Ausbruch gelingt oder, das ist natürlich die Alternative, dass die Flagge scheitert und der Nikkei dann weiter nach unten durchgereicht wird. Gemäß dem Motto, was nach oben nicht klappt, könnte ja nach unten funktionieren. Gehen wir in den S&P, ES, Future S&P 500, schauen wir uns also an, was machen die USA. Ja, der S&P 500 glänzt mit einem Bearish Engulfing Pattern, da kann ich also auch hier mal das Positiv-Szenario erstmal rausnehmen, denn das hat an der Stelle noch nicht gewirkt und was jetzt noch fehlt oder was hier noch bleibt, ist einfach die Idee, ja, dass einfach der 
S&P etwas korrigiert, um dann nach oben anzusteigen. Da war ich sehr positiv. Ich bin nach wie vor positiv, so ist es ja nicht. Und ich kann mir eben vorstellen, dass es schon nochmal jetzt weiter runter geht. Aber durchaus verhalten. Und da fällt zuallererst mal auch hier diese doch etwas schiefe Trendlinie ins Auge, die jetzt einfach auch nur der Orientierung dient. Also schief ist sie nicht, aber sie lässt sich auch nur sehr, sehr ungenau einzeichnen. Nehmen wir mal das. Und wir sehen, wenn wir der folgen, haben wir schon noch Raum bis in den Bereich von rund 4300 Punkten. Ja, dort wartet tatsächlich die nächste wirklich ernstzunehmende Unterstützungszone, die eben beginnend mit, wenn man ganz genau hinschaut, mit März 21, aber viel sauberer nochmal dann festgelegt, September 21. Und dann geht das eben so locker sauber, 15. August 2022, äh, jetzt immer wieder mal an diese Linie ran. Deshalb kann ich mir eben vorstellen, dass der Markt da rangeht und dann würde das auch mit der eben verschobenen äh, Trendlinie passen. Wie gesagt, 4300 könnte auch sicherlich eine interessante Zahl dann sein, auf die die Marktteilnehmer achten. Deshalb erweitere ich einfach mal hier diese Abwärtsbewegung. Und damit wäre nach wie vor der ganze Aufwärtstrend, der starke Aufwärtstrend auch noch da. Und wir hätten ungefähr, ja nicht ganz, nur so sagen wir mal eine 50% Korrektur vom letzten Zwischentief bis zu dem Hoch, äh, vielleicht 38,2, aber so in dem Dreh irgendwo dazwischen äh, gemacht, was auch dann entsprechend ausreichend ist. So, wir gehen mal in den Tageschart rein. Hier sehen wir, dass auch der Freitag für den S&P 500 nicht wirklich positiv war. Da gab es nochmal eine Aufwärtsbewegung, der Versuch war da. Und das ist natürlich genau der Traum eines jeden Traders, sich oben einstoppen zu lassen, nur um unten wieder rauszufliegen. Ja, also man ist, hat die letzte Kerze, diese Spinning Top rausgenommen, nach oben und nach unten dann wieder abverkauft, sodass man dann eigentlich, ja, wenn man auf so ein Szenario dann als Umkehrung gewettet hätte, direkt eingestoppt worden wäre, nur um dann am gleichen Tag den Trade im Verlust zu beenden. Tja, das gehört eben auch mal mit dazu, wenn man auch sowas dann geht, dann ist das natürlich ein Szenario, das passieren kann. Nicht unbedingt die Idee, aber so ist das normal im Trading. Ähm, auch hier sehen wir, wir sind direkt an so einer Unterstützung, Unterstützungsbereich, ausgehend hier vom Hof vom 16. Juni und dann eben nochmal 3. Juli aus den Tagen jeweils, ne, da haben wir so mehr, also 30. und dann geht es irgendwie so weiter. Und jetzt liegen wir fast drauf, wir gehen in den Bereich des unteren Bollinger Bandes, das heißt, das kann ja durchaus in dem Bereich von rund 4460 nochmal zu einer Reaktion kommen. Ich rechne jetzt aber aufgrund, dass man auch der Abverkaufsdynamik nicht damit, dass es groß nach oben geht, für 4520, um dann nach unten ähm, anzuschließen und dann eben das Abwärtsszenario auf die 4300 eben weiter aufzunehmen. Gehen wir die Nasdaq und die Nasdaq hat sich natürlich nicht so positiv entwickelt, wie ich das hier schon eingezeichnet hatte. Ja, das wäre auch zu schön, sondern sie hat jetzt erstmal auch die Bewegung nach unten aufgenommen. Ich meine, ist ja klar, wenn alle Märkte das machen und der S&P auffällt, dann liegt das ja sicherlich auch eher an der Nasdaq als am Dow Jones. Und wir sehen jetzt hier im Endeffekt diese Abfolge und das ist schön, ne? das ist wie mal nach Zahlen, rot, äh, grün, rot, grün, rot, grün, rot, grün, rot, meine Güte. Ja, also das ist ja immer ein unentschlossenen Markt, ja man schiebt sich hier hoch. Aber wir sehen, von dieser kräftigen Rallye kommt jetzt hier mächtig viel Sand ins Getriebe. Ja, der ganze Motor stottert und dann geht es nochmal hoch, dann wird wieder verkauft, man will sie nicht festlegen. Hier geht es auf das Hoch in der Woche vom 17. Juli, dann kommt sofort die Strafe auf den Fuß und probiert man es nochmal, es klappt aber trotzdem nicht. Und dann jetzt eben in der aktuellen oder vergangenen Woche gab es richtig was auf die Finger. Und damit ist eigentlich relativ klar ersichtlich, dass die Käufer die Lust verloren haben, dass die in die Luft ausgeht. Ich sehe als nächstes Ziel hier mal so den Bereich von 14.860, roundabout. Da mag es nochmal einen Abpraller geben, vielleicht so in den Bereich von rund 15.350, um dann nochmal nach unten abzufallen. So, da mag dann vielleicht das mittlere Bollinger Band dann langsam so ankommen. Das könnte so ein erster Punkt sein, wo man dann nach oben wieder dreht. Es kann aber durchaus sein, dass es nochmal wirklich an den Bereich rund, rund 14.400 Punkten kommt, um idealerweise und spätestens dort auch wieder nach oben zu drehen. Und auch hier sehen wir an dem Gesamtkonstrukt, dass es kein wirklicher Beinbruch ist, ja, den wir hier haben. Das ist eine Korrektur, die überfällig ist. Bislang zeitlich, ja, wo man sich eben nicht trennen wollte, 
Ich kann mir aber vorstellen, dass man jetzt einfach sagt, okay, ähm, nehme ich erstmal die Gewinne mit und kaufe dann nochmal günstiger ein, wenn der Markt ein bisschen gefallen ist. Und da sehe ich eben wirklich bei rund 14.400 bisschen drunter, so also in dem Bereich, da sehe ich die ersten Ansätze, um zu sagen, okay, da könnte man, wenn man wirklich die Positivkarte spielen will, weiter ähm, halt einsteigen, um eben tatsächlich dann auf das Allzeithoch zu gehen. Ja, das dann ja bei rund 16.000, sagen wir aufgerundet, 16.800 Punkten liegt. Ja, der Dow Jones, der fehlt uns ja noch. Und da haben wir die Industriewerte, die ebenfalls, nehme ich auch schon mal wieder raus, nicht nach oben gegangen sind, können wir also hier löschen. Wir sehen auch hier diese Art des Bearish Engulfing, ist nicht perfekt, aber mir gefällt es natürlich als Expander-Freund, dass wir hier so eine schöne Situation haben. Bearish Engulfing nach Aufwärtsbewegung außerhalb des Hoch, außerhalb des Bollinger Bandes gemacht. Und damit ist natürlich nach der Definition der Expander-Strategie das erste Kursziel im Bereich des mittleren Bollinger Bandes passt auch ganz gut hier so mit dem Unterstützungslevel zusammen, also reden wir über rund 34.400 Punkte, ja, mehr oder weniger, aber so in dem Bereich. Da ist idealerweise ein erster Korrekturpunkt und da würde auch gut passen zu dieser gesamten ja, Folge, in der wir eigentlich auch hier sind. Und dann kann ich noch ein bisschen mit der Trendlinie hier spielen. Ja, so, das würde, ja, wenn man es mal so setzt, ja, also, wenn man es mal so ein bisschen zwischen Tief und zwischen, äh, de, zwischen das Tief hier von, äh, von der gesamten Bewegung, das letzte Schwung, oder vorletzte Schwung Tief, dann haben wir diese Tiefs von der Woche, vom Ende Mai, von den beiden Wochen, 32. und 30. Mai, äh, wo wir einfach die, die unteren Schatten haben, man muss das so durchsetzen und dann so in den Bereich des Tiefs setzen von, vom 10. Juli von der Woche, ja, dann haben wir ungefähr diesen Bereich, den ich hier so als Zielzone erstmal gesehen habe oder eingezeichnet habe, bedeutet, das kann ja durchaus erstmal reichen als Korrektur. Idealerweise dreht der Dow Jones dann wieder nach oben. Ich habe natürlich auch noch Einzelwerte mitgebracht. Ich habe ihn immer noch, immer mal wieder komme ich ja mit Disney an, weil Disney wirklich unfassbar schwach ist. Ja, Disney hat es geschafft, sich gegen den gesamten positiven Markt zu stemmen. Ja, ähm, können Sie selber sich überlegen, warum das so sein könnte. Ja, es waren ja die letzten Filme nicht so wahnsinnig erfolgreich und ich glaube auch mit Schneewittchen hat man sich da keinen Gefallen getan. Aber sei es drum, ähm, wir sehen, dass wir hier aber auch nicht so abgefallen sind zuletzt. Ja, das ist ja eine relativ alte Zeichnung, die nehme ich auch mal raus und ähm, kann eigentlich hier so sagen, tja, wenn jetzt der Markt, der Gesamtmarkt schwach wird, und das ist eigentlich die Idee, die ich hier mit Ihnen teilen will, wenn der Gesamtmarkt schwach wird, und sich Disney schon erfolgreich gegen den positiven Markt gewehrt hat, dann kann man eins und eins zusammenzählen und sagen, naja, wenn jetzt auch das nicht mehr reicht, dann hat Disney vielleicht tatsächlich gute Karten, um noch weiter zu fallen. Und da fällt natürlich als allererstes der Bereich bei rund 78, 78, sowas in dem Dreh, 78, 80 zu Buche. Tja, und da muss ich schon weit in die Historie gehen, in die Vergangenheit gehen, um die nächsten Unterstützungspunkte zu finden. Und da gehe ich doch mal in direkt mal in den Monatschart rein. Vielleicht finde ich das da eher. Und Sie sehen, dass man hier bei Disney schon einigen Schaden angerichtet hat, was die Charttechnik angeht. Und wir wirklich hier mit dem Bereich rund um die 79 einen ganz massiven Unterstützungsbereich haben sollten. Und wenn der fällt, dann ist das nächste, was wir sehen können. Und das sehen Sie hier im Monatschart, ist der Bereich rund um die 68. 69 und das bedeutet, da ist noch ordentlich Luft nach unten bei überschaubarem Risiko. Ja, und da unten warten auch die Bollinger Bänder aus dem Monatschart. Ja, da kann man sich überlegen, wenn ich da so einen Trade aufmachen wollte, wo wäre mein Stop Loss? Ja, relativ klar und deutlich zu sehen. Wenn man klassisch daran geht, wäre der Stop Loss eben hier ein bisschen aggressiv, aber nichtsdestotrotz bei den 95,52, hier was da drüber natürlich, ja, dann hätte man eigentlich ein ganz angenehmes chance risiko verhältnis von na, ungefähr 2 zu 1, 2,5 zu 1, je nachdem, ob man das ausreizt oder eben nicht. Also das ist so die Idee, die ich hier mit Disney habe, ich denke nachvollziehbar. Jetzt gehen wir mal zu Microsoft, die ich ja auch immer wieder mal gerne zeige. 
Und ich hatte ja schon mal auf diesen Fehlausbruch, glaube ich, verwiesen, ja, wo wir schön diesen, diesen Shooting Star haben. Ja, und so geht es dann eben weiter mit so einem Shooting Star. Und dann wird er erstmal abverkauft. Und dann sehen wir, in der letzten Woche sind wir an so einem Unterstützungsbereich angekommen. Ja, ob der jetzt so wirklich relevant ist, wird sich zeigen. Aber er ist zumindest erstmal da, ja, ausgehend eben von dieser Seitwärtsbewegung, die wir halt dann seit Ende Mai haben. Und jetzt ist natürlich auch hier die Idee, dass es an das mittlere Bollinger Band geht, dass der Markt dann gerne nochmal was zurückkommen kann, um dann erstmal weiter abzufallen. Wohin? Hier in dem Bereich der nächsten Unterstützung bei rund 315 Punkte. Wo kommt die her, die Unterstützung? Die kommt aus dem Bereich hier. Ja. So, also das heißt, der Bereich vom ähm, Ende Januar, 31. Januar aus der Woche mehrfach getestet. Und dann haben wir noch die Hochs hier aus der Zeit vom August 21, die sich dann ja als Zone anbieten. Da kann ich ja mal so ein bisschen reinzeichnen, wie sie das Ganze dann so darstellen kann. Ja, in den Schwüngen. Also rund auf die 305 und auf die 300 dann wäre hier tatsächlich auch dem ganzen Korrekturbedarf Genüge getan. Dann haben die Bollinger Bänder genug Zeit, sich nachzuziehen über die Berechnung. Dann ist zwar der Leiden so schnell 20 Mal nach unten durchbrochen, das ist aber auch jetzt nicht unbedingt schlimm. Ja, da kann man ja wieder durchbrechen von unten und dann darf die Rallye auch gerne weitergehen. Aber ich gehe davon aus, dass wir jetzt diese lang, nicht lang ersehnt, aber überfällige Korrektur haben aus der Nasdaq. Und die heißt eben, dass sie natürlich dann auch Microsoft mitnimmt, genauso wie viele andere Werte, zum Beispiel auch Apple. Apple glänzt hier mit einem schönen Evening Star am oberen Bollinger Band, das hoch außerhalb gemacht, heißt also für mich ein Verkaufssignal gemäß der Expander Strategie und dieser Evening Star wird nach Lehrbuch natürlich aktiv, wenn das Tief der Formation durchbrochen wird und das liegt eben aktuell bei 186,6, äh nicht hier, da 100 da haben wir 176,93 mich verrutscht, Entschuldigung, also 176,93, da ist das Tief der Formation. Da hat man natürlich bis zu dem Hoch von 198 gute 20 Dollar, 22 Dollar an Stop Loss. Da muss man die Positionsgröße natürlich entsprechend anpassen. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn man das Short gehen will, wie weit kann denn so ein Short überhaupt gehen? Lohnt sich das überhaupt? Das ist die große Frage. Also die Idee ist es natürlich schon, dass der Markt erstmal weiter fällt. Ja, da kommt nämlich das nächste Unterst wieder Unterstützungslevel bei rund 175, 37 zum Tragen. Da mag es mal abprallen, dann sehe ich die 182 als Widerstands ja, Widerstandsziel, um dann nach unten durchgereicht zu werden auf rund 171. Dann kann man hier nochmal ein bisschen pendeln auf die 174 wieder. Ja, und dazwischen ist dann eben nicht mehr viel, dann liegen wir bei... Ja, 150, 155. Jetzt muss man fairerweise sagen, aus welchem Grund sollte die Apple-Aktie so weit fallen. Rein technisch ist es schon da. Ne? Also das sehen wir. Ja, wir stehen, sehen diese steile Bewegung seit Januar, 3. Januar äh, diesen Jahres bis hin. Ne? Also vom unteren Bollinger Band zum oberen Bollinger Band. Der perfekte Durchmarsch. Und äh, jetzt kommt dann eben die Korrektur. So, dann kann man natürlich auch mal Fibonacci bemühen und kann man sagen, okay, vom Anfang der Bewegung, vom Ursprung bis zum Ende der Bewegung wird die ja gezogen. Und dann bewegen wir uns hier so um die, na, kann man natürlich wieder nicht lesen, <lacht> weil es mittendrin ist, aber bewegen wir uns eben um, den 50, um die 50%. Ja, so, da. Genau, da ist die 50%. Ja, dann haben wir 61,8, also irgendwo zwischen 50 und 61,8 Prozent der gesamten Aufwärtsbewegung wäre so das Korrekturziel. Ist jetzt nicht so wirklich dramatisch für so einen Wert wie Apple, aber ich sehe momentan eher die Idee, dass wir uns vielleicht zwischen den 38,2 und 50 Prozent bewegen. Und das heißt, dass wir hier als Kursziel für so einen Short maximal die 161, 161, 50, 162 anpeilen sollten. Und damit ist natürlich die Frage, ist so ein Trade gerechtfertigt hier mit einem chance risiko verhältnis von maximal 1 zu 1? Aus meiner Sicht eher nicht. Tja, warum stelle ich Ihnen das da hier im Monatschart, um Ihnen auch zu zeigen, wie das Ganze hier auch entwickelt? Und natürlich dann die Frage, kann ich sowas dann im Wochenchart dann handeln? Hier im Wochenchart sehen wir eben eine massive rote Woche, die uns dann auch ermutigen kann, natürlich zu sagen, naja gut, wenn diese Woche mehr oder weniger zwei Monate hier rausnimmt, eine einzige Woche, dann ist das schon mal ein Wort. Ja? Und dementsprechend 
Da kann man auch da gucken, dass man sich idealerweise dann damit beschäftigt, jetzt nicht mehr den Monatscharten Einstieg zu suchen, sondern dann mal eben guckt, wo finde ich denn im Tagescharten Einstieg, um dann Short zu gehen, um dann vielleicht nicht mal ein Stop Loss auf das absolute Hoch hier oben legen zu müssen, sondern dann eben auf dieses Zwischenhoch, das ja ein offizielles Stop Niveau ist, sobald das Tief dann durchbrochen ist. Sie kennen das aufgrund der, ähm, ja, der Markttechnik bzw. auch der Dow-Theorie. So, das wäre so die Idee. Ja, da kann man hier auch mal auf den Gap Close schauen, ob sowas dann funktioniert. Ja, also dann würde ich mich eher darauf fokussieren, bei rund 190, 91 so in dem Bereich nach Shorts aus, nach, nach, nach Short-Einstiegen Ausschau zu halten, um dann auch ein besseres Chancengehörnis rausarbeiten zu können. Ja, das war soweit die Marktwoche hier aus meinem Zimmer. Deshalb eben auch ein anderer Hintergrund mit da drin, falls es natürlich die Technik zulässt. Schauen wir mal. Und in der kommenden Woche oder ja, in der nächsten Woche bin ich dann schon in Ägypten, in Kairo, besuche die ägyptische Society of Technical Analysts, die freundlicherweise schon einiges organisiert haben für mich. Da freue ich mich natürlich sehr drauf und werde auch da mal ein paar Eindrücke aus Kairo wiedergeben und habe da ganz interessante Meetings auch, werde ich auch ein bisschen berichten und äh, ja, freue mich schon drauf. Äh, vorher hören wir uns natürlich, wenn Sie mögen, bei Fast and Forex dann am Donnerstag und dann eben am kommenden Montag wieder in der Marktwoche. Bis dahin erstmal Ihnen alles Gute, eine erfolgreiche Woche wünsche ich Ihnen und bis dahin, Ihr Wiener Dart. Musik